Здравствуйте! Сегодня мы будем проводить эфир по теме целевая аудитория. О, привет! Привет! Привет, привет всем! Вот Анжелика Вайнштейн. Ожидаем ее. Привет. привет, Анжелика, привет. Привет, Зелечка, привет. Да, сейчас я тему так. Угу. Пишешь, моя хорошая? Да. Молодец. Тема у нас сегодня, друзья, целевая аудитория. Вот. Это очень-очень важная тема, и когда люди ее а, начинают понимать, начинают с ней, а, как говорится, работать, то уже у них в голове а, приходит понимание, что это такое, как а, вообще, как, как говорится, что это за звери, с чем его едят. Вот. Да, точно. Хотела напомнить вам, дорогие друзья, меня зовут Зиля Кабирова, и мы сегодня будем вести прямой эфир с Анжеликой Вайнштейн. Правильно сказала Анжелика? Ван Вайнштейн. Правильно, правильно, Какая моя хорошая, да. фамилия у тебя вообще здорово. Меня вообще хорошо слышно? Вот Отлично. я сейчас звук не палил. Ага, хорошо. Отлично слышно, да. да. Я наушники одела, вообще классно слышно. Да. Зилечка, ну что, ты начнешь или как? А... Давай ты, моя хорошая. Хорошо. Значит, друзья, смотрите, целевая аудитория. Вообще, раньше, да, я как уже опытный сетевик, да, со стажем, можно сказать, хочу вам сказать, что когда мы работали офлайн, то у нас э, такого вообще понятия не было, целевая аудитория. Мы не знали. Мы понимали то, что э, целевая аудитория – это все люди, вот от нуля лет до 60, да, и мы думали, что наш продукт, наш бизнес нужен всем. Но на самом деле, друзья мои, это не так, потому что, смотрите, с детьми вы не сможете, как говорится, строить бизнес уже минус, а с людьми, которые, например, тоже вот больные, которые совсем в возрасте, да, им это не надо. Этому тоже не надо. Есть люди, которые в хорошем возрасте, но у которых просто интересы совсем другие. То есть, как говорится, когда женщина приходит выбирать помаду, а вы ей предлагаете тушь, то это не может быть соответствие, понимаете? То же самое, когда человек приходит в интернет, и он хочет зарабатывать здесь деньги, вы, конечно же, можете это предоставить такую информацию, предоставить такую возможность, но если он не хочет приходить в интернет и не хочет зарабатывать, ты, как говорится, хоть косни, ляг, бесполезно, да? Поэтому да. существует такое классное выражение, это целевая аудитория, это именно люди, которые а, приходят в интернет для того, чтобы заработать деньги. Но, смотрите, у каждого целевая аудитория своя. Как ее определить? У нас есть метод зеркала. Значит, берем зеркало, смотримся в это зеркало, но только не я сейчас, а я где-то полгода назад или два месяца назад. Ведь в сетевом, если вы человек, который э, хочет зарабатывать, вы всегда здесь обучаетесь. И человек, который месяц в сетевом, он очень сильно отличается от того человека, который просто ходит на работу каждый день и не самосовершенствуется, понимаете? Поэтому у него есть определенные свои какие-то потребности, да, свои какие-то боли, то есть есть то, что его волнует, и вы должны об этом понимать. Помнить это должны. Значит, для того, чтобы в этом хорошо разобраться, вы берете прямо тетрадку вот, и начинаете писать кого вы хотите видеть. То есть вы месяц или полгода назад, да, что у вас было? Например, сейчас я не работаю в найме, а, например, полгода назад я работала в найме. Значит, я пишу, да, работа в найме. Какие минусы? Встаешь по будильнику, зарплата, да, начальник все время над головой, какие-то отчеты, там, например, ребятишек надо в школу увезти или в садик. 
То есть, вот получается, человек находится в таком круговерте, да, и ему даже нет времени подумать, вообще зачем он живет, как он живет, можно ли жить совсем по-другому, понимаете? То есть человек, который в найме, это вообще караул полнейший. Конечно, есть некоторые люди, которые там несколько раз, там, например, три раза в неделю работают, да, это немножко облегченный вариант, но это тоже не везде. И поэтому, друзья мои, обязательно вам нужно прямо прописать, какие боли у человека в этом найме. У него все время не хватает ни времени, ни денег, а, не время, чтобы там с, людьми, с любимой семьей уехать, например, а, на то же море или просто там куда-то съездить, отдохнуть, понимаете? Если у него а, появилось время, то у него элементарно нет финансов, на что поехать. Вот у них тоже да. есть отпуск, да? И, конечно же, в этот отпуск а, люди думают, ой, ну здорово бы поехать на море. Я знаю таких людей, которые берут кредит, кредит, для этого отпуска, и едут на море. Ну, а потом-то им приходится расплачиваться за все эти, как говорится, за весь этот кайф, да, и, конечно, лучше ездить ни в какой, ни в кредит. Вот, это все понятно. И поэтому, друзья мои, вы должны это все прямо хорошенько подумать, кем вы были до и кем вы стали, и вот это же все вам очень знакомо. Вот смотрите, например, вы открываете тетрадку и пишите. Вот когда я, например, была в найме, да, мне категорически вообще все время а, не хватало денег. Мы друг у друга одалживали а, до зарплаты, до аванса. Ой, одолжи тысячу до аванса. Ой, одолжи тысячу до зарплаты. То есть это везде и всюду. А когда ты получаешь аванс, а тебе же уже надо тысячу, то ты эту тысячу, которую взял, ты уже ее съел, и ей уже нету этой тысячи. А тебе отдать-то ее надо? Правильно. А еще там за садик, а за школу, а еще хочется вкусненько что-то покушать, а еще и хорошо хочется выглядеть, и, как говорится, чтобы ногтики были в порядке, и чтобы причесочка была красивая, и хочется реснички сделать, и много что хочется. Но, друзья мои, если вы будете работать в найме, такого у вас, у вас все время будет нехватка, да, нехватка денег, нехватка времени, нехватка всего. И только в сетевой, нам может дать такую возможность, такую реальную возможность, реальный шанс выпрыгнуть из этого круга, который вот так вот крутится, и начать что-то свое. Да, точно. Вот, значит, друзья мои, получается, вот, ну, первое, да, про зеркало я сказала, вы представляете, да, значит, пишите это, и смотрите, если вы, например, написали целевую аудиторию, что вы пишете, вы же, вы же желательно написать, например, прилагательные, да, вы хотите каких людей видеть у себя в структуре, я пишу, позитивных, активных, целеустремленных, улыбчивых, стремящимся э, к каким-то высотам, которые всегда хотят э, обучаться, которые э, знают, куда идут, которые ставят цель и идут к этой цели, несмотря ни на что. Вот. То есть я бы не хотела иметь в своей команде нытиков, которые ничего не делают, только ноют, которые боятся выйти из зоны комфорта, которые не хотят поднять попу, потому что если они не поднимают попу, то доллар между попой и креслом не пролетает. Вот. Ну и, соответственно, все выводы. Вот. Да, друзья мои, прямо пишите прилагательные. Вот, хороший, добрый, порядочный, например, там возраст можете написать, кого вы хотите видеть, молодых людей там, например, пишите от 35 до 50 или до 60, как вы хотите. То есть все это прописывайте. И в эту тетрадку вы будете заглядывать все время. То есть вы ходите, ходите, раз у вас что-то прилетела какая-то идейка, пошли, дописали. А вот еще таких хочу, а вот еще таких хочу, да? То есть вы можете даже расписывать, если вы владеете техникой цветотипов, да, вы можете написать, хочу в компании, в своей структуре иметь людей синего цвета, чтобы были синие, чтобы были красные, например, да? То есть вот все, все цвета классные, но, например, вам комфортно, вот мне синий, комфортно с синими, а кому-то там по-другому, да, красные, красным комфортно с желтыми, желтыми и зелеными, потому что красные, они очень давят, 
с ними тоже не всем комфортно работать. Вот. Mm -hmm. Поэтому вот это вот все нужно прямо прописать в тетрадке. Если вы это пропишете и будете все время дополнять, то у вас уже будет определенно вырисовываться эта картинка, ваш пазл будет слаживаться, и люди будут к вам приходить именно те, о которых вы будете думать. И это очень здорово, друзья мои. Это проверено лично, на личном опыте. Зилечка, что-то дополнишь, моя хорошая? Ну, еще, когда знаешь свою целевую аудиторию, ты уже знаешь, о чем писать контент в постах своих. Поэтому это очень, конечно, хорошо, когда ты определишь уже свою целевую аудиторию. То есть, например, если ты, ты же не будешь подстраивать свой контент под какие-то неопределенные параметры людей. То есть нужно тебе определиться, какого возраста ты хочешь видеть в своей структуре людей. Например, ты же не будешь, если я вот, например, мне уже 51 год, да я же не смогу как бы писать посты для молодых или декретниц, там, девушек. То есть разные уже взгляды, разные какие-то интересы. И нужно притягивать тех, которым тебе комфортно будет работать с ними. И мышление разное у разных возрастов людей. Поэтому нужно определиться еще и в этом, конечно. Да, правильно, правильно. Еще я вспомнила, друзья мои, вот, например, вы должны подумать, вот какое у вас, например, есть хобби, что вы любите делать. Вот я обожаю, например, танцевать. Вот меня хлебом не корми, дай потанцевать. Если меня зовут на какую-то тусовку, на какую-то дискотеку, я собираюсь все в дебу. Жалко, сейчас из-за карантина все закрыто, и у нас нынче тоже как бы в школе мы хотели, у нас, ну, выпускники, да, хотели встретиться, сейчас пока это запрещено, нельзя, да, то есть у нас уже тоже большой, как говорится, юбилей какой-то, да, ну точно, я не помню, сколько лет, неважно, но мы хотели встретиться именно одноклассниками, и пока что это запрещено, вот, например, я вот люблю танцевать, я пишу, что люди, например, вот кто вот реально, кто любит танцевать, да, мне с ними есть о чем поговорить. То есть это очень классно, когда вот эта точка соприкосновения одна есть, да? Потом, например, я раньше, да, не умела стряпать пироги. То есть, вот вы знаете, вот честно, да, мы как-то с мамой в основном стряпали там тортики, да, вот, ну, это я помню, когда я маленькая была. А потом я... Да, а потом я узнала классный рецепт, вот прямо шикарнейший рецепт именно теста, да, Друзья мои, с этого теста можно такое вылепить. Вот, ну, просто, да, я прямо, знаете, мы какого-то чуть ли не крокодила там лепили, честное слово. Это такая красота, это так завораживает. То есть я люблю очень именно... Иришка, да, Иришка Настасюк, это мой партнер, она обожает танцевать, вот мы с ней, видите, точки соприкосновения у нас не есть, вот, она да, пишет, да. я люблю танцевать, да, и вот смотрите, с теста с этого, да, то есть, например, конечно же, вот у всех есть свое время, но, например, есть у меня когда вдохновение, да, я пойду поставлю тесто, какие-нибудь шанюшки напеку, да, вот прямо, знаете, вот я прямо, прямо кайфую от этого, мне это нравится, да. И вот тоже, например, какая-то женщина, да, которая любит, например, именно тесто, вот что-то она там лепит, там, я не знаю. Я прямо, знаете, даже вот и а, использую даже ножницы. Вот когда крокодила вот этого делаешь, и прямо да, ножницами да. тыр тыр, -тыр и он так красиво, да. Где-то ты там косичку заплетаешь, где-то елочку делаешь. То есть такие всякие прибамбасы, и ты же, когда смотришь у другого, да, то есть ты опыту набираешься, это тоже определенный такой интерес. Поэтому люди могут сходиться по каким-то вот таким интересам, да, по коммуникабельным по хобби по своим, по мировоззрению, по, по мировосприятию. То есть много точек соприкосновения, и вы это все пишите. Все пишите, прямо пишите. Например, кто-то очень любит петь. Вот петь да. прямо, например, все. Вот они включают караоке, ла-ла, там, тра-та-та, все. Здорово. Я тоже с удовольствием поддержу, да, и там другой человек. Я вот. тоже люблю петь. И... Вот. Зилечка, ты же говорила, ты в караоке, да, поешь? У тебя дома да, караоке. Да, я в караоке пою, а кошка подпевает. Да, вот видишь, вот, надо нам с тобой, да. слушай, вообще идея классная. Давай как-нибудь ты включишь караоке, мы с тобой споем вместе. В прямом эфире. Давай. Давай. 
Вот, это же вообще здорово, здорово. Кстати, Анжела, я тебе в прошлый раз заговорила, что к нам приходят ежи. Мама ежиха уже появилась. Как здорово, как здорово. Да, это мне сын сказал, да, это сынок сказал, но я еще его, я ее сама еще не видела, ежиху, вот, но появилась. Так что и караоке, и жихи у нас все впереди, ежики с папами. Да, да, да. да. Елечка, ну ты снимай, моя хорошая, снимай их там прямо, чтобы это нам-то потом в сторис выкладывай, мы будем смотреть на ежиков. Да, смотри. Ирина пишет, что она нам будет подпевать. Отлично. Я согласна. Втроем выйдем. Да. Ну вот втроем-то, наверное, не получится, но... Ну, в WhatsApp. Для себя, да? для души. Да, можем запросто. Да, ты знаешь, да. ты знаешь, мы когда были, получается, там в другой компании, да, у нас, у девочки у одной был день рождения. А мы же все в разных странах, мало того, что в городах, еще и в разных странах, и мы сделали Zoom, и нас присутствовало где-то 25 человек. Каждый пришел, кто-то с бокалом вина, кто-то с кружкой там пива, кто-то с бокалом шампанского, ты понимаешь? Это было такой вообще, такой, такой экшен, это было так зажигательно, такой драйв, и мы, ты понимаешь, мы все поздравили там, в общем, вот, и она потом уже говорит, ладно, ребята, я уже, девчонки, спасибо, спасибо, я пойду там, меня уже это, моя семья ждет, вот, и, ну, так классно, понимаешь, там, это, через экран дзынькались там, вот, здорово, конечно. Так что, друзья мои, интернет – это вообще, конечно, классная тема. Мы немножко ушли от темы, но мы синие, нам это нормально разрешено. Как пришло, вот. так и мы найдем дорогу, о чем мы говорили, про целевую аудиторию. Да, то есть сразу можно не определить целевую аудиторию. Это вообще очень тяжело, потому что... Ты сама меняешься в интернете, ты сама меняешься, и ты ищешь таких же, как ты. Но без целевой аудитории, без знания своего ЦА, ты, конечно, бизнес у тебя застопорится. То есть нужно, конечно, это очень-очень-очень нужно, да, чтобы ЦА была определена. Вот, Анжелочка, скажу тебе откровенно, через весь прямой эфир, я еще не очень долго, не очень совсем-совсем начинающий, поэтому для меня ЦА – это да. Но вот, вот находясь с вами, я понимаю, какая у меня уже ЦА. Вот это здорово. здорово. То есть, вот эти обучения, они идут на, на благо, во благо. Конечно. Да? да, во благо, да, во благо. Определяемся по целевой аудитории, да. Постепенно. Вот я сегодня тоже в эфире слышала, что у одной а, девушки, а, она вообще два года искала свою целевую аудиторию. Бывает и так. Конечно. Запросто, это, да. А, смотри, когда мы уже понимаем, кто наша целевая аудитория, мы уже прописываем их боли, их желания, их хотелки. Мы уже... Четко понимаем, как ты сказала, про что нам нужно писать. Вот. И еще, друзья мои, хочу сказать, что когда вы пишете для целевой аудитории, не обязательно всегда должно быть по бизнесу. Да? Разбавляйте свой контент-план. То есть, например, вы э, ну, в течение недели там пишете какие-то посты, ради бога, но субботу-воскресенье, вот я, например, себе сделала, что в субботу-воскресенье я даю какие-то там или фильмы можно посмотреть, подборку каких-то красивых, ну, классных классных фильмов там, ну, не просто, да, а именно со смыслом, с глубоким, про лидерство, про добивание, про то, что человек добивается цели и так далее. Либо же я, например, стараюсь какой-нибудь вкусный рецепт. У меня мамочка. Да, вкусняшку, да. У меня мамочка шикарно стряпает вот, ну, кулинар вообще от Бога, что сказать. И вы понимаете, вот все, что она делает, я ее уже приучила, я говорю, так, мамочка, записывай. Она записывает, я потом уже это все выкладываю до, после, потому что где-то что-то там лепка какая-то, и обязательно выкладываю именно, как сказать, рецепт. Понимаете, это не просто, это кто-то скажет, ой, они там хвастаются, делают. Понимаете, это не так, это то, что, например, мы взяли какой-то рецепт, мы опробовали на себе, поняли, что это вкусно, нам понравилось, мы просто с вами делимся, 
делимся. А вам уже решать, вы хотите, вам понравилось блюдо, как, на, как оно выглядит, как его делают, просто не просто, да, пожалуйста, сделайте. И очень многие делают и говорят спасибо большое, шикарный рецепт, простой, ну вот э, вообще огонь, вот, правда. Да, да, еще посты же, они все идут по направлениям каким-то. Когда пишешь посты, они все идут по направлениям, чтобы воронку создать, да, как ты говорила в тот раз, в прошлый эфир. Да. И я еще заметила, да, у тебя вот в субботу-воскресенье у тебя ты выставляешь такие эфиры про свои вкусняшки. Я уже несколько эфиров твоих посмотрела. Ну, не эфиров, а как сказать, видеоконтент, да, вот этот, да, получается? Да, да, да. видео, да, видеоролики, да, да. Очень интересно. А еще вот я знаю, одна девушка тоже, она в интернете развивается, она постоянно утром бегает, и она снимает, она живет в Италии, наша русская переехала за границу, там она живет, и она выставляет видеоролики, как она бегает, но не саму себя, а вот то, где она пробегает, какие достопримечательности, какие там цветы, деревья, горы, вот это все она снимает, вообще так здорово получается, но тоже как бы разбавление своего контента. Да, здорово, здорово, конечно, ты понимаешь, абсолютно все, вот я тоже недавно мы ездили на шаманские горы, да, а мы, получается, у нас дача как раз в той стороне, и вот эти вот шаманские горы, они все время остаются, там еще, знаешь, олени такие у нас стоят, то есть у нас кто нас, вот свадьба, например, проходит и обязательно туда ездит, а мы все время мимо да мимо, я нынче говорю, мам, ну давайте зайдем, и мы, ты понимаешь, мы оставили внизу машину, такая гора большущая, мы прошли, там оказывается такая история, на такие священные места, то есть и я все это засняла, в сторис выложила, и людям было очень интересно, просмотров было много, потому что, понимаешь, это другая культура, другая природа. Я, например, никогда у тебя не была, да, вот где ты там живешь, да, то есть какие-то у тебя красоты есть, да, ты сказала, у тебя скоро земляника поспеет, да? Да, уже вот. спеет. На вот. горах. Ждем видео, ждем от тебя видеоконтент с земляникой. Да, вот. да, да. Это здорово, Потому да. Что... То есть нужно показать а, тем а, друзьям, которые заходят к нам на страничку, что мы не только занимаемся бизнесом, мы не только продвигаем себя, свою компанию, но и также мы такие же обычные люди, как и все. То есть у нас свои дела, своя семья, свои какие-то потребности, свое хобби. Мы так же, как и все, любим отдыхать, веселиться. Вот. Поэтому не обязательно, не всегда надо выкладывать такие вот посты, которые завлекали бы нашу какой-то проект. Вот. Показать то, что мы обычные люди. Да, конечно, конечно. Мы такие же люди, как я всегда хочу сказать, что, понимаете, дом два, да, но его же все время кто-то смотрит. Вот кто-то его смотрит. А почему его смотрят? Потому что интересно, кто там, кто что делал, кто кого ударил, кто на ком Кому-то интересно, и так далее. а кому-то нет. Да, да. Но мы-то не смотрим, да. Но все равно я... люди любят наблюдать. Конечно, да. Вот я хотела спросить у тебя про вкусняшки еще. Вот мама твоя вкусняшки делает. А почему ты такая худенькая? Ты не кушаешь вкусняшки? Ой, я все ем, я все ем. Мне просто с генами повезло, Зилечка. У меня гены хорошие. Вот, ну вот как-то так. И Маме все, все тоже мне... передавай. Спасибо большое, обязательно передам. И ты знаешь, Но... у меня тоже все, все время говорят, ну так ты, ты что, не кушаешь, что ли, их? Я говорю, так все время ем, как же не кушаю, это такую вкуснятину. Она нас да. балует, ты понимаешь, она нас балует. Утром мы встаем, у нас уже все, какие-нибудь там то рогалики, то какие-нибудь она там сэндвичи. Что она даже делает, знаешь, что она делает омлет в пакете. Он вот такой высокий. Такой, да знаешь, что? сливочный, да, это, это вообще что-то шедевр, да. А знаешь, почему все, с чего все началось, я тебе похвастаюсь? А просто получается, ну, как бы мама это сама любит там это что-то готовить, но всегда же, знаешь, в книгах, да, в книгах, вот. А тут, получается, мы ей, я ей купила телефон новый, 
-hmm. вот такой навороченный. И мы ее познакомили с Ютубом. Сказали, мамочка, это Ютуб. А она как, давай рецепты эти, ты, 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 ты понимаешь, так она, я ей теперь еще блокнот установила, она скачивает себе, она знает там все, какие ингредиенты, так это опробую, это сегодня на завтрак, это на обед, это на ужин, ты понимаешь? Mm, обалдеть, кладезь. Вот. Да, кладец. И теперь, ты понимаешь, она такая довольна, она даже у меня ложится, когда спать, да, и все, и телефон, и вот какие-нибудь еще рецепты там. Я говорю, мамочка, ты опять рецепты смотришь? Да-да. Вот. Так, Зиля, ты понимаешь, дело в том, что она сейчас что говорит? Она говорит, ты понимаешь, мы в основном что? Ну, готовим свою еду, которую привыкли. А что она? Она говорит, так что, мы же хотим э, еду других тоже стран, народов, да, покушать. Так она начала сейчас грузинские всякие хачапури нам делать, ты понимаешь? Она а теперь что, делает молодец. сыр. Да, Зиля, она делает сыр сама, моцареллу. Это, это вообще, это, с одной стороны, mm -hmm. знаешь, почему сложно? Потому что горячее молоко, и в этом молоке надо вытягивать вот этот сыр руками, вот, но, ну, это сыр по обалденный, он такой, знаешь, слоится прямо вообще, она у делает сама делает. свой творог, угу. что? Ну, да, у нас сосед, сосед делает моцареллу, там еще вкусовые добавки там разные бывают, поэтому по вкусу она тоже разная бывает, и также да. мы тоже творог и сыр тоже делали, это вообще здорово, это такой процесс интересный, с творога делают сыр, классно вообще, да. молодец, Видишь, в пользу, интернет в пользу. Да, да ты что, конечно, так она, ты, ты понимаешь, у нее теперь есть любимые блогеры, у нее есть одна, как она, как же ее, подожди, казачка или как же, забыла, в общем, женщина одна, которая, кореянка она, а она да. такое делает, она такие эти всякие, знаешь, засолки делает вкусные. И вот она, да, нет, так, это, это моя, вкусно. это... Да, корейская капуста, ой, как она ее делает, слушай, это вообще что-то, всякие там названия какие-то, у нее теперь, они там общаются, она им пишет комментарий, они ей тоже пишут, в общем, она довольна у меня, вообще, у меня мама, конечно, ты знаешь, мировой человек, вот честное слово. Мумочка, друг друга вообще, лайкают. Она... Да, да, друг друга лайкают, да. Вот, в общем, интернет это великое дело, друзья мои, вот. Как можно... Раньше кто бы сказал, да, Зиля, что ты будешь разговаривать с девушкой Сулану Д, которая за 100 тысяч верст от тебя? Ну, 2000, наверное, точно есть. Да, ну, Сулану Д. Далеко, да, далеко. Не знаю сколько. Далеко, далеко. Вот. Поэтому это, конечно, здорово. Друзья мои, ну что, тема целевой аудитории, я думаю, что мы очень хорошо раскрыли. Вы теперь понимаете, кто такая целевая аудитория. Если в любом случае у вас остались какие-то вопросы, вот, вы можете писать зилечки, можете писать мне. Мы с удовольствием вам как бы, расскажем еще. Вот, будем еще выходить в прямые эфиры. Зиля, спасибо тебе большое, что ты меня позвала. У нас, мне кажется, получился отличный эфир, как обычно, на позитиве. Обычно. Спасибо тебе, что ты пришла. Молодец такая, хорошо раскрыла тему эту. Да, спасибо. к нам еще, конечно, подсоединяются. Привет, девчонки, огромное вам спасибо, что вы тоже присоединились к нам. И следующий эфир тоже ловите, мы будем выходить каждый день. Да, конечно, конечно. Будем До свидания. радовать. Спасибо, Анжелочка. Тебе тоже спасибо, всем спасибо. Пока-пока, хорошего дня. Хорошего дня, до свидания. До свидания.